Hej och välkomna till lektionen där jag kommer att förklara om det ska vara en eller ett. Jag har skrivit manus till den här lektionen i första kommentaren här på Youtube. Så kopiera gärna kommentaren och lägg in i ett eget dokument. För det kommer många regler som kan vara svåra att komma ihåg. Du kanske måste repetera några gånger. Och kanske göra egna ordlister på reglerna. Det finns även undertexter på många språk. Titta på den här filmen om du inte vet hur du sätter på undertexterna. Ja, en eller ett. Det är den stora frågan. Spelar det någon roll? Någon sa att man kan ju säga ett. Lite otydligt så att man inte riktigt hör. Det kan ju vara en bra lösning för en eller ett. En buss, en hus, en barn, en bil. Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med. Nu är det ju så att en och ett har ju betydelse för många andra ord. Man bestämmer om det ska vara grön eller grönt. Ensam eller ensamt, beroende på om det är en eller ett ord. Så jag rekommenderar verkligen att du lär dig en och ett när du lär dig nya ord. I nästa film tar jag upp alla andra ord som påverkas av en och ett. I den här filmen fokuserar jag på regler när det ska vara en och ett. Lite fakta först. 80 procent av alla ord är en ord. Om du inte vet och ska chansa, sannolikheten är större att det är ett en ord än ett ett ord. Men det finns många regler, faktiskt. Det är svårt att hitta reglerna i svenska böcker. Jag har letat. Men så köpte jag en svensk grammatik på engelska som de undervisar i svenska i England. Och där fanns det jättemånga bra regler som inte jag hittade i de svenska böckerna för en och ett. Jag ska gå igenom några regler. Och nu kan det vara bra att du kopierar den här texten så att du har alla regler sparade någonstans. Jag tar bara upp regler för en ord just nu. Helt otroligt, men de flesta mänskliga varelser. Alltså när man ska beskriva en mänsklig varelse så är det ofta en ord. Släktord, yrken. Här ska du få höra några exempel. En kusin, en far, en lärare, en läkare, en chaufför, en kvinna, en man, en farfar, en människa, en sjuksköterska, en arkitekt. I stort sett alla yrken. Om du vill ha en lista på alla yrken- så läs i kommentaren så har jag länkat till en sida där det finns många yrken. Det finns några undantag. Jag kan tycka att det är bättre att man lär sig de få ord som är undantag. Och så vet man att alla andra följer regeln. Okej, okay, här kommer de. Ett barn. En mänsklig varelse. Ett biträde. Ett yrke, ett geni, en mänsklig varelse. De tre undantagen. De flesta djur är en ord. Jag läser innan till. En fisk, 
en höna, en val, en häst, en hund, en katt, en hamster, en fågel, en elefant, en gris, en fjäril, en orm, en fluga, en insekt. Undantag. Här kommer några undantag och jag tror faktiskt bara att det är de undantagen. Jag har letat i lister om djur. Okej. Okay. Ett djur. Ett får. Ett bi. Ett lejon. Ett svin. Alla sammansatta ord med de här orden är också ett ord, som typ ett marsvin. Dagar och del av dagen är en ord. En fredag, alltså alla dagar. En timme, en kvart, en minut, en sekund. En eftermiddag, en natt, en morgon. En förmiddag. Här finns det ett undantag. För man säger ett dygn. Månader och årstider är en ord. En vår. En sommar. En höst. En vinter. Man brukar kanske inte säga en november. Men månaderna är också en ord. Träd, blommor och buskar är en ord. En gran, en björk, en tall, en ek, en ros, en liljekonvalg, en svarta vinbärsbuske. Här har vi undantag. Ett träd är ett ettord och alla sammansatta ord med träd. I övrigt så är träd, blommor och buskar en ord. Nästa kategori med regler är inte områdesmässigt. Alltså träd, blommor, buskar, djur, människor, släktord, dagar. Utan det är vad ordet slutar på för bokstav. Och då är det så här att ord som slutar på A är en ord. Jag räknar upp, läser innan till. En gata, en krona, en klocka, en soppa, en dock en byxa och så vidare. Det finns några undantag här. Ett drama. Ett öga. Ett hjärta. Ett öra. Annars är alla ord som slutar på A en ord. Om ordet slutar på are så är det en ord. Många av de här orden är också mänskliga varelser, därför att yrken slutar ofta på are. Här kommer lite exempel. En lärare, en stockholmare, båda är mänskliga varelser. En läkare, en arbetare. Här kommer några andra substantiv som inte är mänskliga varelser. En miniräknare, en pennvässare. En skrivare. En tändare. Här har vi två undantag. Ett altare. Ett ankare. Jag har lagt en länk på ord som slutar på are här nere i kommentaren. Så kan ni gå in och titta. Ord som slutar på DOM. De är också en ord. En sjukdom. En egendom, en ungdom, en ålderdom, en barndom, en svordom. Här hittar jag inga undantag. Ord som slutar på else, E-L-S-E, är också en ord. En rörelse, en styrelse, en bakelse. En berättelse, en händelse, en jämförelse, en ändelse 
och många, många fler. Här har vi ett undantag. Ett fängelse. Ord som slutar på H-E-T. Het. Jag läser innan till. En svaghet. En personlighet. En arbetslöshet. En dumhet. En erfarenhet. En ensamhet. En nyhet. Här hittar jag inte heller några undantag. Ord som slutar på ing och ning är en ord. En mottagning. En aning. En anställning. En anslutning. En anteckning. En parkering. En begravning och många, många, många fler. Där hittar jag heller inga undantag. Ord som slutar på ion. I-O-N är en ord. En station, en religion, en ambition, en miljon, en diskussion, en ekvation, en infektion. En inflammation, en lektion, en relation, en reparation och många, många mer. Jag hittar inga undantag. Ord som slutar på ism är en ord. Oftast med ism så säger man inte en innan utan det syns på den bestämda formen. Jag ska visa. Realism, man säger ju inte en realism, men däremot när man ska säga i bestämd form så säger man realismen. Man hör att det är ett n-ord på slutet av den bestämda formen. Man säger inte realismet, utan realismen. Egoism, egoismen. Optimism, optimismen. Här finns det ju väldigt många ord, men jag tar bara upp de här. Ord som slutar på NAD är en ord. En byggnad, en tystnad, en marknad, en kostnad, en månad, en promenad, en skillnad. Inga undantag hittade jag. Om du hittar undantag, skriv gärna här nere. Ord som slutar på OR, alltså i singular, är en ord. En dator, en alligator, en diktator, en traktor, en motor. Här finns det ett undantag, ett kontor. Ja, här kom det väldigt många regler och det är väldigt många ord. Om du inte kan orden så är det här ett väldigt bra tillfälle att du lär dig orden. Och det är ju bara att kopiera manuskriptet som finns här nere. Jag har även länkat till många av de sidorna där jag har hittat alla de här orden. Jag hoppas att det här har hjälpt dig. Att du vet mer vilka som är en ord och vissa som är ett ord. I nästa film så kommer jag att koncentrera mig på varför det är bra att veta om det är en och ett. Därför att andra ord ändras om det är en eller ett ord. Gå gärna med i min Instagram Svenska med Marie, min Facebookgrupp Svenska för nyanlända. Jag har jättemånga spellistor. Här är en om köket och köksord. Här är en om grammatik. Här är en om högtider i Sverige. En som heter Vardag med Marie. En med dikter. Välkommen att titta på många av mina filmer. Jag har snart gjort 500 filmer. Så det finns mycket att titta på, mycket att lära sig. 
Jag tror på er. Jag hoppas att ni lär er alla de här orden. Det är många ord. Så syns vi i nästa film. Tack för idag! Hej då!